De vereniging van gepensioneerden van het Sint Vincentius ziekenhuis is niet te spreken over de houding van het pensioenfonds. Op een vandaag gehouden persconferentie zijn zij nader ingegaan op het geschil. Volgens Marcia Klumper van C47 is er reeds geruime tijd gehaald en getrekt tussen het fonds en de vereniging over de wijze hoe de pensioenen worden uitgekeerd. De voorzitter van de vereniging Percy Rogers geeft aan dat het doel van de persconferentie was nader in te gaan op de oude dagsvoorziening van de werkers van het ziekenhuis, met name het redelijk welzijnsniveau. Rogers neemt een duik in de geschiedenis waarbij hij aanhaalt dat tot en met 2005 er geen wettelijk kader bestond die de pensioenen van de werkers regelde. Tot dan was er in, in feite uh, in het uh, sint vincent ziekenhuis een pensioenvoorziening die uh, was gebaseerd op een pensioenverzekering bij Assyria. Waarbij de uitwerking daarvan uh, gewerkt werd met twee pensioenstelsels. Eentje voor het hoger personeel, waarbij de grondslag was vastgesteld aan het eind op 750 SRD per jaar. En voor de overige, uh, de zogenaamde CAO-werknemers op 100 SRD per jaar. U begrijpt dat dat nooit een vetpot kan zijn en dat daardoor de maximale pensioenen die werden uitgekeerd uh, voor, de, voor het hoger collectief 38 SRD en 25 cent was, maximaal na 35 dienstjaren. En voor het overige personeel 5 SRD, 10 cent per jaar, ja, uh, na 35 dienstjaren. Rogers haalde verder aan dat de leidinggevenden altijd protest hiertegen hadden aangetekend. Pensioenen moeten namelijk voor een ieder gelijk zijn. De vereniging heeft daar dan ook strijd voor geleverd. Echter heeft het tot 2002 geduurd voordat er een eind aan die ongelijke situatie is gebracht door het pensioenbestuur van Weilen Freddy Brug naar huis te sturen. Rogers geeft verder aan dat een heikelpunt is dat tot de dag van vandaag er geen verklaring van geen bezwaar van de centrale bank is overlegd. Men is illegaal bezig. Men heeft een bestuur benoemd zonder daarbij de uh, gepensioneerde die ondertussen een vereniging hadden opgericht in 2013, ook een plaats te geven in dat bestuur. Uh, we hebben gezegd, oké, okay, dat is voor ons geen directe noodzaak als wij ons maar conform de, het, de wet uh, vertegenwoordigd gevoelen door die mensen. Het gaat erom dat ze ons belang moeten dienen. Als dat zo is, dan hoeft het niet per se dat wij daar zitting in mo moeten hebben, maar... Uh, wij gaan de zaak nog nauwlettend in de gaten houden hoe het zich voltrekt. Dat allemaal gezegd hebbende, blijkt dus dat wij al die tijd voor de gek zijn gehouden. Waarom zeg ik voor de gek gehouden? Omdat blijkt dat vanaf het begin de werkgever, en deze informatie heb ik hard... Vanuit rapport, het rapport van 2017 van de actuarieel bureau Lofo Wong. Nooit de initiële koopsom die men heeft afgesproken heeft betaald. Bovendien heeft men jarenlang de eigen bijdrage niet betaald. Van de werkgever, die 14% niet betaald. Ook werd niet volledig het bedrag dat werd ingehouden van de werknemers overgedragen aan het fonds. Dat heb ik hier, dat kan ik u, u kunt er foto's van maken als u wil, dat heb ik hier zwart op wit in een rapport van het actuarieel bureau de Wong. Percy Rogers, voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden van het Sint Vincentius Ziekenhuis, vandaag tijdens een persconferentie. Hij is nader ingegaan op het geschil tussen het pensioenfonds en de vereniging over de uitkering van de pensioenen van de werkers van het ziekenhuis. De persconferentie is belegd in het gebouw van C47.